ఇవాళ శుక్రవారం అండి ఎవరికి డబ్బు ఇవ్వను ఇవాళ శుక్రవారం అండి ఇల్లు కడకూడదు ఇలాంటి మాటలు మనం తరచుగా వింటూ ఉంటాం ఇవాళ శుక్రవారం అండి ఆడవాళ్ళు తప్పనిసరిగా తలంటి పోసుకోవాలి ఇటువంటి మాటలు నిజంగా ఎవరికి శుక్రవారం డబ్బు ఇవ్వకూడదా ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అంటే లక్ష్మి పోతుంది అన్నారు లక్ష్మి అంటే ఇక్కడ డబ్బు అని అర్థం కాదండి లక్ష్మి అంటే కళ కళకళ్ళు ఆడిపోతుందండి లక్ష్మిలా ఉంది అమ్మాయి అంటాం ఏదైనా సరే కళ కాంతి శోభ దాని సహజమైనటువంటి గుర్తు సహజంగా ఉండేటటువంటి లక్షణం వీటన్నిటినీ లక్ష్మిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అందుకే దైవాలందరికీ కూడా వాళ్ళ శక్తులకి లక్ష్మి అన్నటువంటి పేరుని చేరుస్తాం ఏది మనం కావాలనుకుంటే దాని పక్కన లక్ష్మి చేరుస్తాం రాజ్యం కావాలంటే రాజలక్ష్మి కీర్తి కావాలంటే కీర్తి లక్ష్మి మోక్షం కావాలంటే మోక్షలక్ష్మి సంతానం కావాలంటే సంతానలక్ష్మి విద్య కావాలంటే విద్యాలక్ష్మి ఇట్లా ప్రతిదానికి లక్ష్మి అన్నటువంటి పదాన్ని చేర్చి అదేదో మనకి చాలా అనుకూలమైంది కావాల్సింది పొందదగినది అనే అర్థంలో చెప్పుకుంటాం అటువంటిది ఏదైనా పోతుంది అనేటటువంటి అభిప్రాయం ఉంది కానీ శుక్రవారానికి అధిపతి శుక్రుడు కాంతి వెలుగు శోభ కీర్తి ప్రతిష్ట వీటన్నింటినీ ఇచ్చేటటువంటి వాడు శుక్రుడు గనక ఆనాడు మనం ఏదైనా తుడిచిపెట్టేస్తే అలాంటి మంచి మంచివేమన్నా పోతాయి అనేటటువంటి అభిప్రాయం అంతేగాని ఎవరికి డబ్బు ఇవ్వకూడదని కాదు నిజానికి ఈ సెంటిమెంట్ దేనికి ఉండాలి అంటే గురువారానికి ఉండాలి గురువారానికి మరొక పేరు కూడా ఉంది ఏమిటది లక్ష్మీంబారం అంటూ ఉంటారు చాలామంది లక్ష్మీవారం లక్ష్మీంబారం అంటారు దీన్ని ఇంకొన్ని ప్రాంతాల్లో బేస్తవారం అంటారు ఒక్కదానికి ఇన్ని పేర్లు ఉన్నాయి వాడకంలో లక్ష్మీవారం అంటే ఇది దీనికి భృగువారం అని సంస్కృతంలో అంటాం భృగు మహర్షి యొక్క కుమార్తెగా లక్ష్మీదేవి ఒక సందర్భంలో అవతరించడం జరిగింది అందువల్ల ఆవిని భార్గవి అనేటటువంటి పేరుతో కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు భృగు వంశంలో ఆవిర్భవించింది కనుక లక్ష్మి ఆవిర్భవించింది భృగు అనేటటువంటి మహర్షికి కనుక ఆది లక్ష్మీదేవికి సంబంధించినటువంటి వారంగా మనం చెప్పుకుంటాం ఆనాడు ఏది కూడా ఇంట్లో నుంచి బయటికి ఇవ్వకూడదు అని చాలామందికి ఒక సెంటిమెంట్ అంటే ఇస్తే మళ్ళీ రాదని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ సెంటిమెంట్ ఏ స్థాయికి ఉంటుందంటే లక్ష్మీవారు అన్నాడు అంటే గురువారు అన్నాడు ఇళ్ళు చిమ్మి ఆ పోగు పక్కన పెడతారు కానీ బయటపడేయరు బూజు వేలాడుతుంటే కూడా తీయరు ఒకవేళ తలకో చేతికో తగిలితే తీసి పక్కన పెడతారు కానీ బయట పారేయరు ఇంట్లో నుంచి ఆఖరికి ఇళ్ళు చిమ్మిన చెత్త కూడా బయట పారేయకుండా పారేస్తే లక్ష్మి వెళ్ళిపోతుందిట చెత్త రూపంలో వెళుతుందిట చెత్త లక్ష్మి అనాలేమో మరి దాన్ని అలా వెళ్ళిపోతుందిట తలకి నూనె రాసుకోవడం కానీ తలంటు పోసుకోవడం కానీ ఇట్లాంటివన్నీ చెయ్యకుండా లక్ష్మిని తమ ఇంట్లోనే ఉంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు ఇది లక్ష్మీవారానికి సంబంధించిందే తప్ప శుక్రవారానికి సంబంధించింది కాదు శుక్రవారం నాడు శుభ్రం చేసుకోవడం అన్నది చాలా కాలంగా మనకి ఇళ్లల్లో అలవాటుగా ఉంది శుక్రవారం అండి వాళ్ళు ఇల్లు కడుక్కోవాలి శుక్రవారం గడపలు కడిగి ముగ్గు దానికి పసుపు రాచి ముగ్గు వేయాలి శుక్రవారం తలంటి పోసుకోవాలి ఇలాంటి మాటలు మనకి లోకంలో వ్యాప్తి చెందున్నాయి ఆచారంలోనేమో శుక్రవారం ఇవన్నీ చేస్తాం డబ్బులు ఇవ్వడానికి వచ్చేటప్పటికల్లా శుక్రవారం ఇవ్వకూడదండి అంటూ ఉంటారు అది గురువారానికి సంబంధించింది ఏదో గురువారాలకు సంబంధించిన ఒక నోములో కూడా ఈ విషయమే చెప్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు గురువారం తలంట్లు పోసుకుంటూ ఇల్లు చిమ్ముకుంటూ ఉండేటటువంటి వాళ్ళకి లక్ష్మి పోయిందని ఆ తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ ఆరాధించటం మొదలుపెట్టాక వచ్చిందని ఏదో వ్రతాల్లో కథల్లో కూడా మనకి కనపడుతూ ఉంటుంది కనుక శుక్రవారం శుభ్రం చేసుకోవడంలో ఎటువంటి దోషం లేదండి ఆనాడు ఎవరికి ధనం ఇవ్వకూడదు అనేటటువంటి సెంటిమెంట్ కూడా ఎందుకు వచ్చిందో లోకంలో వ్యాప్తి చెందుంది చాలా సెంటిమెంట్లు శాస్త్రీయంగా ఉన్నా కొన్ని మాత్రం అశాస్త్రీయంగా ఉంటాయి వాటిని గురించి ఆలోచించి ఇది శాస్త్రీయమా కాదా అని ఆలోచించుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పటికి కూడా గోదావరి జిల్లాలో చాలామంది మార్గశిర గురువారాలు వ్రతం చేసుకునేటటువంటి వారు మార్గశిర మాసమే కాదు సంవత్సరం అంతా కూడా గురువారాలు అటువంటి నియమాలే పాటిస్తూ ఉంటారు గురువారం నాడు దీపం పెట్టిన తర్వాత మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎవ్వరికీ అత్యవసరమైతే కూడా ఏమి ఇవ్వరు మరి అది ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి విషయం స్వస్తి